ആചാര്യ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ പി യു പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങളിന്നിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാത്സിൽ മാത്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ തൊട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര തരം സംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഓരോ സംഖ്യയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റോമൻ സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് റോമൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ റോമൻ നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയാം റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആകെ സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണുള്ളത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്പറായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾ റോമൻ സമ്പ്രദായത്തെ കാണുന്നത് ഐ എന്ന് പറയും രണ്ട് ബി ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് എൽ സി ഡി എം ഈ സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഐ വി എക്സ് എൽ സി ഡി എം ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നെന്നാണ് വിയുടെ വാല്യൂ അഞ്ചാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പത്താണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അൻപതാണ് സിയുടെ വാല്യൂ നൂറാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരം ഇതാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡി അഞ്ഞൂറ് എം ആയിരം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു റോമൻ ലെറ്റർ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു വര ഇങ്ങനെ മുകളിലായിട്ടൊരു വര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മുകളിലെ വര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ തന്നെ ആയിരം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ വെച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ആയിരം ഇതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്നാണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിനായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ മുകളിലത്തെ വര എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ചെയ്യുന്ന ആയിരം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യ ആയിരം അതുപോലെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ എത്ര വരും അയ്യായിരം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ വര ഇടുന്നത് അതായത് ഒരു റോമൻ ലെറ്റർ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു മുകളിലൊരു വര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന റോമൻ ലെറ്ററിനെ ലോമൻ റോമൻ ലെറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ റോമൻ നമ്പേഴ്സിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നിയമങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി റോമൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ നിസർഗ സംഖ്യകളെന്നും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്
ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യയില്ല കാരണം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഒരിടത്തും അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാണ് ഇനി എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ വലതോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി പോകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്താണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അഖണ്ഡ സംഖ്യ ഏതാണ് പൂജ്യമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ പോലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയില്ല കാരണം ഈ നമ്പർ സീരീസും ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡീജിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് ഏതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മുൻപ് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് ഏതാണ് ഇസഡ് ആണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ സ്കെയിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നടുവിലായിട്ട് ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുന്നു വലതുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നായിരുന്നു ഇടത് വശത്തേക്ക് ഞാൻ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എന്നെഴുതുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പൂജ്യം നടുക്ക് വലത് ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഇടത് ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇൻഡിജിയസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി പറയാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പൂ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും ചേർന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും ചേർന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇൻഡിജിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഇൻഡിജിയസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും നടുക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഇല്ല ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കാം ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഫാജ്യ സംഖ്യകൾ അഫാജ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ഫാജിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ അഫാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ എഴുതുവാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഈ ഇപ്പം രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിനെ എനിക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് കൊണ്ടും ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പറ്റത്തില്ല നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും മാത്രമേ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഖ്യയെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ
സംഖ്യകളെ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഫാജ്യ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഫാജ്യ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് പോകാം കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാജ്യ സംഖ്യ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ഫാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നാലെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഖ്യ ഞാൻ എഴുതാം നാലിന് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ എത്ര ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എഴുതാം നാല് എഴുതാം ഇനി ആറെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഖ്യ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ആറിന് ഏതൊക്കെ എഴുതാം ആറിന് ഏതൊക്കെ സംഖ്യ കൊണ്ടുപോകും വായിക്കാം ഒന്നും കൊണ്ട് വായിക്കാം രണ്ടു കൊണ്ട് വായിക്കാം മൂന്നു കൊണ്ട് വായിക്കാം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പറയാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലിനും ആറിനും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് നാലാണ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഇനി രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതെല്ലാം രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായി വരുന്ന ഏത് സംഖ്യയും നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയും നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്ന സംഖ്യ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഫാജ്യമോ അഫാജ്യമോ അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാല് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഇടുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണയായി കേൾക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് പത്തിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിനി അടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം